டபுள் சேஜ் ரெகுலேட்டர் இந்த ரெகுலேட்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுங்க அதை அட்டன் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ப்ரெஷர் ஆலன் கீ அதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கப்பு கையிடலாம் வாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல் வால்வு அதுக்கு பிறகு மேலே ஒரு கப்பு கேட்டுருங்க அது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் கம்பு கப்பு ஃபஸ்ட் டேஜ் கண்ட்ரோல் வால்வு செகண்ட் ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல் வால கேட்டுறேன் பின்வால் புது பின்வால் போட போகிறேன் நல்லா பார்த்துங்க அது இல்லை உள்ள சுத்தம் பண்ணிக்கங்க ஃபஸ்ட்டு இது உள்ளே போல் கார்னர் ஃபுல்லாக வந்து ஃபைல் பண்ணிக்கங்க ஃபெயில் பண்ணுறேன் பதவி பார்த்துங்க டபுள் ஸ்டேஜ் ரெக்லெட்டில் இந்த வால்வை நான் பொறுத்து போகிறேன் பாருங்கள் வால்வை அந்த கப்புக்குள்ளே போடுறேங்க அந்த முனையை கட் பண்ணணும் ஏன்னா நான் ப்ரெஷர் கொடுக்காமடியே வரக்கூடாது அந்த ப்ரெஷர் அதுக்காக தான் அந்த கரு அந்த வால்வை கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அதில் தான் நான் ப்ரெஷர் அழுத்து அழுத்து போகுது அடுத்து டஃப்லான் டஃப்ரான் கரெக்டாக சுற்றுங்க அடுத்தது ஸ்ப்ரிங்கு போனாங்க அதுக்கப்புறம் வால் வால் கனெக்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு கையால் தான் எனக்கு கரெக்டாக திருவணும் ஏன்னா ஏன் சொல்கிறேன்னா கையில் வந்து திருவினா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபீல் தெரியும் கரெக்டாக சுற்றினா கரெக்டாக திருட்டு தான் நீங்கள் இல்லைனா ராங் மாதிரி ஏற்றுவீங்க சுற்றும் போது கரெக்டாக பூர்த்திங்க ஆயிரத்தி பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது செகண்ட் வால்வு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அது அடுத்த அடுத்த ரெண்டாவது உணர்வு வாழ்வம் போடுவேன் 
அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி போடணும் அதே மாதிரி தான் போடணும் ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாகுது அதனால் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை மாற்ற போகிறேன் ஸ்ப்ரிங்கை மாற்ற போகிறேங்க நான் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாகுது ஸ்ப்ரிங்கை ஐத்து பாருங்கள் இந்த பக்கம் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த பக்கம் வந்து டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அதை மாற்றுறேன் ஏன்னா பின்வால் வருது பார்த்தீங்களா அந்த பின்வால் வந்து நல்லா லாக் ஆகணும் அதுக்காக தான் இல்லைனா லூஸாக இருந்தீங்கன்னா சின்ன கேஸ் டக்குன்னு லீக் ஆகினே இருக்கும் பின்வெல்லாம் கொஞ்சம் அழுத்தி பாருங்கள் கரெக்டாக டென்ஷன் கரெக்டாக இருந்தால் விட்டுருங்க கரெக்டாக இது டயஃப்ராம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேங்க டயஃப்ராம் டேமேஜ் இருந்தால் சேஞ்ச் பண்ணுங்க இல்லைனா தேவையில்ல செகண்ட் ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல் வாழ்வ லீக் ஆகுதா பாருங்கள் லீக் வருதுன்னா ஓகேன்னு இருக்கும்
டபுள் ஸ்டெச் ரெகுலேட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு கண்ட்ரோல்க்காக தான் ஏன்னா சில பேர்னால் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகமாக வைப்பாங்க சில பேர் அதிகமாக விற்க பார்ப்பாங்க அது அதனால் முடியாது அந்த ரெகுலேட்டால் முடியாது ஏன்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நாங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுருப்போம் கீ ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர் நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த ப்ரெஷர் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வரும் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரை யூஸ் பண்ணும்போது தான் நீ எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் அந்த ப்ரெஷர் மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா அங்கே கொடுத்த ப்ரெஷர் மட்டும் தான் வரும் அதுக்கு மேலே ப்ரெஷர் வராது அப்போது அவங்களால் சேஃப்டியாக அந்த வெல்டிங்லாம் எல்லாத்தையும் அடிக்கலாம் வெல்டிங் மட்டும் இல்லை அது மூலமாக நிறைய பேர் அந்த கேஸை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சில பேருக்கு அந்த கண்ட்ரோல் வந்து கரெக்டாக வரணும் அவங்களுக்கு அதுக்காக மட்டும் தான் அந்த மாரி ரெகுலேட்டர் உருவாக்கிறாங்க கடைசியாக லீக்காக தான் செக் பண்ணிக்கோங்க சோப் பவுடர் இல்லைன்னா சோப் ஆயில் ரெண்டுத்தையும் எதுனா யூஸ் பண்ணிக்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்